코로나19의 백신을 개발하기 위한 기반 기술. 전 세계적으로 신속하게 코로나19 백신 개발이 추진될 수 있는 건 백신 플랫폼 기술을 활용하기 때문입니다. 백신 플랫폼이란 특정 항원이나 유전 정보만을 받고 백신을 개발하는 기술인데요. 코로나19 백신은 이 백신 플랫폼 기술을 적용한 RNA 백신, 바이러스 벡터 백신, 그리고 제조합 백신 등으로 구분할 수 있죠. 화이자사와 모더나사의 백신은 RNA 백신입니다. 바이러스를 직접 체내에 넣어 면역 반응을 유도하는 것이 아니라 바이러스의 유전 정보를 담고 있는 RNA를 인체에 투입하는 방식인데요. 세포 안에선 이와 같은 항원 설계도를 통해 코로나19의 스파이크 단백질이 형성됩니다. 우리 몸은 이 스파이크 단백질을 항원으로 인식하고 면역 반응을 일으키게 되죠. 진짜 바이러스가 왔을 때 면역 체계가 이를 기억하고 항원을 제거하도록 훈련을 시키는 겁니다. RNA 백신이라는 거는 이게 이제 단일 가닥의 RNA거든요. 싱글 가닥의 RNA도 이게 굉장히 불안정해요. 제조 방법도 쉽고 단기간에 대량을 생산할 수 있는 장점은 있지만 은 이게 우리 몸속에 투여를 하면 은 단일 가닥의 RNA이기 때문에 RNA 분해하는 효소가 우리 몸에 너무 많아요. 그래서 굉장히 이게 잘 분해가 되는 거죠. 그러면 효과가 안 나타나니까 그만큼 안정성, 스테빌리티라고 그러는데 안정성이 굉장히 떨어지기 때문에 아까 말씀드린 대로 마이너스 70도씨에 보관하는 콜드체인이 필요하다는 게 가장 큰좀 단점이다 할 수가 있는 거고. 아스트라제네카와 얀센사의 백신은 바이러스 벡터 백신입니다. 바이러스 벡터란 DNA나 RNA와 같은 유전 물질을 세포에 주입하기 위해 사용하는 운반체 혹은 전달체를 뜻하는데요. 항원 유전자인 코로나19의 스파이크 단백질 유전자를 체내로 운반하는 건 아데노바이러스입니다. 침팬지만 감염되는 아데노바이러스를 제조합해서 인체에 무해하도록 만든 다음 바이러스에 스파이크 단백질 유전자를 삽입해 전달체로 사용하는 겁니다. 두 개의 서로 다른 병원체의 요소를 사용하는 바이러스 벡터 백신. 체내로 들어온 스파이크 단백질 유전 정보는 항원 단백질을 형성하며 면역 반응을 유도하는데요. 바이러스 벡터 백신은 냉동 체인이 필요한 RNA 백신보다 열의 안정적인 점이 특징이라고 할수 있죠. 마지막으로 노바백스사의 백신 플랫폼은 제조합 백신입니다. 유전자 제조합 기술을 통해 인공적으로 만든 스파이크 단백질을 직접 몸속에 주입해 면역 반응을 유도하는 원리인데요. 스파이크 단백질만 이용하는 제조합 백신은 오랜 기간 백신 개발에 이용해온 기술이기 때문에 부작용이 적고 안정성이 검증돼 있는 방식이죠. 하지만 면역 반응이 낮기 때문에 면역 증강제와 함께 투여해야 효과를 높일 수 있습니다.